யாரு கல்யாணி உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஹைஸ்கூல் படிக்கும் போது முத முதல்ல நான் எழுதின லவ் லெட்டர் நீ படிச்சு பார்த்துட்டு கசக்கி போட்டுட்டேன் கைப்பட்டதுன்னு அந்த லெட்டர் எடுத்து இன்னும் நான் பத்திரமா வச்சிருக்கேன் பாத்தியா வாழ்க்கையில சந்தோஷமும் துக்கமும் ஒன்னா வந்துச்சு சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்ச டாக்டர் பட்டம் துக்கம் உன்னுடைய மேரேஜ் இன்விடேஷன் நான் ஒரு முஸ்லீம் என்ன உங்க வீட்டுல ஏத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்ட ஆனா நான் உன் ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் உன்னை பத்தி கவிதை எழுதுவேன் என்ன காத சின்ன குழந்தை மாதிரி பெருவரும் புரியாத வயசுல நடந்ததெல்லாம் விளக்கமா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கா சொல்லி என்ன பலம் இல்லாதவளா ஆக்கிடாது சில விஷயங்களை சட்டனும் மறந்தோம் நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும்னு நான் மனசார நினைச்சேன் ஆனா நீ இப்படி பிதவி ஆயிட்டேன்னு கேள்விப்பட்டதும் நான் அமைதி எழுந்துட்டேன் என்ன என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் கல்யாணி எனக்கு வாழ்க்கை கூட என்ன கெஞ்சி கேட்க வந்திருக்க உனக்காக நான் எழுதின கவிதை எல்லாம் இந்த பையில இருக்கு இத படிச்சு பாரு நீ நல்லா யோசிச்சு முடிவிடு நாளைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நான் வருவேன் மறந்துடாத வாழ முடியாம நான் தினம் தினம் செத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதை விட நான் ஒரே அடியா செத்து போயிடுறேன் காது 
என்ன பைத்தியக்கார கோழ எது வேணா நினைச்சுக்க மூ முடிவாதுன்னா என் முடிவு தான் என் முடிவு என்னால மாத்திக்க முடியாது நீங்க யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிடு சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த ஜென்மத்தில் இல்லைனாலும் அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம சேர்ந்து வாழலாம் கல்யாணி அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்காக இன்னைக்கே இந்த ஜென்மத்தை முடிச்சுக்கிறேன் ஆச்சாரம் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து நாலு நட்சத்திரம் பார்த்து ஒன்பது வகை பொருத்தத்தையும் பார்த்து கல்யாணம் பண்ண அருந்ததி பார்த்த கையோடு அறுத்துட்டு வந்து நின்னா அப்ப எங்க போச்சு உங்க சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் அனாச்சாரம் நேத்து இவர் எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ராகவாச்சாரிக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு மைதிரிய கல்யாணம் பண்ண சாஸ்திரம் சொல்றது வாழ மரத்துக்கு தாலி கட்ட வச்சு நாலாந்தரமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தார அது அனாச்சாரம் இல்லையா அப்பா இப்ப புரிஞ்சுதா அந்த காதரை தூண்டி விட்டு கல்யாணியோட பழக விட்டதே இவன் நம்ம ஆச்சாரத்துக்கு விரோதமா போற இவன் என்னால உணர்ச்சிகளை அடக்கிக்கிட்ட விதியேனு சாஸ்திர சம்பிரதாயப்படி வாழவும் முடியல இயற்கையான உணர்வுகளுக்கு இடம் கொடுத்து புது வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிற துணிவும் வரல இந்த ரெண்டுமே முடியாத போ என் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறத தவிர நேக்கு வேற வழியே தெரியல தாத்தாச்சாரி பரம்பரையில இப்படி ஒரு அவகீர்த்தி வந்துட கூடாது உங்ககிட்ட ஒரு நாலு வார்த்தை சொல்ல கோபத்துல ஒரு அடி அடிச்சாங்கிறதுக்காக இப்படி என்ன தனியா விட்டுட்டு போயிட்டேனா சாகடிக்க <laughs> 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 அப்படி சாகடிச்ச தீரும்னா அப்பேற்பட்ட மதமே நேக்கு தேவை ஊருக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கிற கலவரத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாத நாங்க 
பக்கத்து ஊர் சந்தைக்கு போய்கிட்டு இருந்தோம் உங்களை விட எங்களுக்கு சாமி தாங்க பெருசு அது ஒண்ணு சாதாரண சாமி இல்லீங்களா நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த சாமிங்களா அந்த சாமியை வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அந்த பிரச்சனை தீர்த்து வைக்க நாங்க போனாதாங்க முடியும் எங்களை கொஞ்சம் போக விடுங்க ஏங்க உலகத்திலேயே பெரிய சக்தி சாமின்னு சொல்றீங்க அதுக்கே எப்படி பிரச்சனை வரும் அப்படியே வந்தாலும் ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பிரச்சனையோட இருக்கிற நாம எப்படியே தீர்த்து வைக்க முடியும் அதுவே தானே தீர்த்துக்கணும் ஆத்தா சொன்ன கருப்பு இதாண்டா ஆத்தா உங்களை பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தா ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கல்லு சிலையாவா வெளியே வரணும் உயிரோட நடந்து வந்திருக்கலாம் பரம்பரை பரம்பரையா கொத்தடிமையா இருந்தப்ப வராத ஆத்தா இப்ப எப்படியா வர முடியும் கஞ்சிக்கு வழி இல்லாம அனாத புடமா கிடந்தப்ப வராத ஆத்தா இப்ப எப்படி வர முடியும் நம்ம அக்கா தங்கச்சிகளை கதற கதற கெடுத்தானே அப்ப வந்துச்சா உங்க ஆத்தா முப்பத்தி ஏழு பேரு முப்பத்தி ஏழு பேர கீழ் ஜாதிக்கிற பேர்ல ஒரே வீட்டுல வச்சு கொடுத்துறாங்களே அப்ப ஆத்தா எங்களை வந்து காப்பாதுங்க கதை நினைக்கிற அப்ப வந்துச்சா உங்க ஆத்தா யோ ஆத்தா நான் அம்மா ஐயா குழந்தையோட பசி என்னன்னு அம்மாவுக்கு தெரியணும் பசிச்சப்ப வராது ஆத்தா இப்ப வந்து என்ன பிரயோஜனம் எப்படி வர முடியும் நேரத்தில் <laughs> அதை பொறுக்க முடியாத சாமி யாரும் தர்மலிங்கமும் உங்களை அவங்க பக்கம் எழுக்க நடத்துற சூதாட்டமும் அதுக்கு நம்ம பகடக்காய ஆயிரக்கூடாது நமக்குள்ள கலவரத்தை தூண்டி விட்டு நம்மளை சாகடிக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க தீட்டுற சரித்திட்டம் அதுக்கு நம்ம பலியாயிருக்கூடாது என்னோட லட்சியம் கனவு என்ன தெரியுமா இந்த நாட்டுக்கு முன்மாதிரியே இந்த கூட்டு பண்ணையும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு முன்மாதிரியா உங்களே உருவாக்கணுங்கிறது அந்த என்னோட லட்சியத்தை கீழே தூக்கி போட்டு பிரிச்சுட்டா போனா நானும் போக சேர்த்து பிரிச்சுட்டு போக ஒரு 
கோபத்தையும் பலத்தையும் மக்களோட முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இல்ல உன்னோட முன்னேற்றத்துக்கு அவர் பயன்படுத்தலாம் ஒன்னா அடிமையா இருக்கீங்க இல்லன்னா அடியாளா இருக்கீங்க எல்லாரும் உயிரை என்னால் எடுக்க முடியட்டா ஆனா அது இல்லை என் நோக்கம் நீங்கெல்லாம் மனுஷனாக இருந்தா போடு நீங்க குத்தி நான் சென்றாலும் நீங்க திருதர வரைக்கும் உங்க மனசாட்சியை நான் ஒத்திக்கிட்டு தான் வண்டியில் இருக்கிறவள புரட்சி பகுதியில் படுக்க வை அவன் எரியறதுக்கு சாட்சி வேணாம் Oh, my God. 